Hi students, now the second MCQ in gravitation, a planet moving along an elliptical orbit is closest to the sun at a distance r1 and farthest away at a distance of r2. If v1 and v2 are the linear speeds at these points respectively, then the ratio of v1 by v2 is asked. Now, we have the Earth. We have the planet. We belong to Earth. So, Earth is revolving around the Sun in elliptical orbit. That is why Kepler. Now, elliptical orbit is in one position. We have the Earth. We have the Earth. In one position, it will be far. That is why that's the ellipse. Then, so, here we go. The Earth and the Sun is the nearest distance in R1. In the position of the Earth, what do you say about the name? That is Perigee. Perhelion. Perhelion. That is the sun. That is the sun. In the farthest position, the distance of the Earth and the Sun is R2. In the farthest position, you can say the name of the Apogee or the Aphelion. If you teach in the class, you can say the name of the Apogee or the Apogee. You can say the name of the Apogee. Then, in the Apogee position, the linear velocity is V2. And the distance is R2. Now, what do you say? The ratio of V1 by V2 is the ratio. In the Madhuri question, there is no need to exam or IIT exam. There is a sum of different types of cake, but the concept is the same. Now, in our Kepler's Laws of Motion, there is no law. There is no law. There is no law. There is no law. Whenever a planet is revolving around the sun in elliptical orbit, its angular momentum will be conserved. Perihal, aduh apogee position la iran dalum, perigee position la iran dalum, aduh orang angular momentum mereka, of the planet will be always constant. Perihal, aduh tak, pernah makan serta use pernah boro. Apo conservation, conservation of angular momentum. This is used in solving this problem. If angular momentum is a vector quantity, capital L, not capital L. That is the linear momentum into distance. That is what we are learning. Magnitude, magnitude of the angular momentum. That is, if L is equal to constant. And L also is equal to what? Linear momentum. Mass into velocity is linear momentum into distance. अपन L is equal to m v r is equal to the constant अपन for the planet Earth mass of the planet okay at the perigee position and velocity of the planet velocity of the planet इधर perigee position इन्हें ऐड तेरे करों v वंदन ऐड तेरे करों अपन into perigee position के v perigee okay बा आधी का पूरा r r R is perigee position in the substitute. Then the mass of the planet, velocity of the planet into radius of the orbit. In which position P stands for perigee. Okay, wow. That's why this must be equal to what? Mass of the planet in the apogee position into velocity of the planet in the apogee position into radius of the orbit in the apogee position. A for apogee. Breathe up. Now, the two positions will be the mass of the planet. The mass will be the same. That's why we can cancel the mass term. Because in both the positions, the mass will be the same. So, we will substitute the V perigee. We will substitute the V1. What do we substitute the R perigee? R1. So, the left hand side will become what? V1 into R1. Equal to right hand side V apogee पर ना मैंने substitute पना नो V2 अपर V2 into R apogee position है ना R2 अपर into R2 ओके बा 
நம்மளுக்கு தேவை என்ன ரேஷியோ இங்க V1 ஒன் பை வி டூ தானே அப்ப ஆர் வி ஒன் பை வி டூ வி ஒன் டிவைடட் பை இந்த வி டூ கீழே கொண்டு வந்துட்டோம்னா அப்ப ரைட் சைட்ல ஆர் டூ இருக்குது டிவைடட் பை இந்த ஆர் ஒன் கீழே போயிடும் அப்ப வி ஒன் பை வி டூ இஸ் ஈக்வல் டு வாட் ஆர் டூ பை ஆர் ஒன் அப்படின்னு ஈஸியா ஆன்சர் வந்தாச்சு இப்ப நம்ம எந்த ஆப்ஷன் பாருங்க அப்ப ஆப்ஷன் ஏ தான் ரைட் ஆன்சர் ஆர் டூ பை ஆர் ஒன் அப்ப தேர் ஃபோர் ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகேவா இப்போ இதை எந்த ஒரு ஃபிசிக்ஸ் லா அப்ளை பண்ணி சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் ஆங்குலர் மொமெண்டம் ஓகேவா ஐ ஹோப் யூ மஸ்ட் அண்டர்ஸ்டூட் வெல் ஃபைன்